হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ সেলিনা রহমান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে নিয়ে এসেছি একটি আমের আচারের রেসিপি এর আগেও আমার চ্যানেলে আরও অনেক অনেক আমের আচারের রেসিপি শেয়ার হয়েছে যেগুলো নিশ্চয়ই আপনারা দেখে আচার বানিয়েছেন এবং যারা বানাননি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পুরো আচারের লিস্ট পেয়ে যাবেন কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আজকে খুব সহজ একটি আমের আচারের রেসিপিতে আমি আজকের রেসিপির জন্য তিনটি কাঁচা আম নিয়েছি আমগুলো বেশ বড় বাংলাদেশে হিমসাগর আমগুলো যতটুকু বড় হয় ঠিক ততটুকু বড় আমগুলোকে খোসা সহ ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে পানি মুছে নিয়েছি কারণ খোসা ছাড়ানোর পরে আমি আর এগুলোকে ধুয়ে নেব না এতে করে আমটা একটু পানসে পানসে হয়ে যাবে অচিরেই আম পেকে যাবে তাই এই মুহূর্তে যে আমগুলো এখনও একটু হলদেতে ভাব বা কাঁচা কাঁচা ভাব রয়েছে এবং শক্ত রয়েছে সেগুলো দিয়েও আপনারা এই আচারটা তৈরি করতে পারবেন আমগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে সবজি কুড়ুনি দিয়ে আমি আমগুলোকে কুড়িয়ে নিচ্ছি আমি সবজি কুড়ুনির যেই সাইজটা ব্যবহার করছি এটা খুবই মিহি হবে সাধারণত আমের ভর্তা খেতে যেমনটি হয় আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন আপনারা চাইলে এর থেকেও একটু বড় ফাঁকা দিয়ে বা বড় সবজি কুড়ুনি দিয়েও কিন্তু এটা কুড়িয়ে নিতে পারেন এই কুচানো আমের মধ্যে এখন আমি এক টেবিল চামচ লবণ হাত দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি এখন অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে এই হাত লাগানোর কারণে এই আমের আচারটা কি নষ্ট হয়ে যাবে কিনা আমি আজকের রেসিপিটা যেভাবে দেখাবো সেভাবে আপনাদের এই আচারটা কিন্তু সারা বছরই ভালো থাকবে একদমই নষ্ট হবে না এখন এই লবণ মাখা আমগুলোকে আধা ঘন্টার জন্য একটু রেস্ট দিয়ে নিচ্ছি এই আধা ঘন্টায় আম থেকে অনেক পানি ছেড়ে আসবে এবং তারপর এরকম একটা পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে আম থেকে একদম নিংড়ে সবটুকু রস বের করে নিতে হবে ঠিক এই রকম ভাবে এই স্টেপটা করা কিন্তু খুবই জরুরি আম থেকে সম্পূর্ণ রূপে জুস বের করে ফেলতে হবে যতটুকু সম্ভব আপনারা ততটুকুই করবেন এই যে জুসটা বের হয়েছে এটাতে সামান্য একটু কাঁচা মরিচ একটু চিনি আর একটু ঠান্ডা পানি মিশিয়ে কিন্তু গ্রিন ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ করতে পারেন যাই হোক এদিকে সর্ষের তেল নিয়ে নিলাম দেড় কাপ পরিমাণ একটা কড়াইতে কারণ আচার মানেই তো সর্ষের তেল এর মধ্যে একটা তেজপাতার ফোড়ন দিলাম সেই সাথে এই গরম তেলে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ আস্ত পাঁচ ফোড়ন আপনারা যারা গোটা পাঁচ ফোড়নটা মুখে লাগলে পছন্দ করেন না তারা এই এক চা চামচ পাঁচ ফোড়নই হালকা একটু তেলে গুঁড়ো করে নিতে পারেন দিয়েছি আট দশ কোষ রসুন এবং সেই সাথে দিয়েছি প্রায় সাত আটটার মতো শুকনো মরিচ গরম তেলে এগুলোকে এখন মিনিট খানেকের মতো একটু ভেজে নেব খেয়াল রাখতে হবে মরিচটা যেন কালো না হয়ে আসে মরিচটা লাল থাকতে থাকতে এর মধ্যে কুচানো আমগুলো দিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু এই পর্যায়ে এখন মিডিয়ামে আছে যেহেতু তেলটা সর্ষের তেল এবং গরম তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফ্যানা তৈরি হয়েছে এই মিডিয়াম লো আছে এভাবে এটাকে ভাজতে হবে দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত অথবা আপনারা একটু খেয়াল করবেন যখন দেখবেন যে আম থেকে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে এসেছে ভাজা হয়ে এসেছে এবং এই রকম আমটা একদম জেলি জেলি টাইপের মনে হচ্ছে ঠিক তখন চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিয়ে রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে হবে মানে ঠান্ডা করে নিয়ে আসতে হবে কারণ বয়ামে ভরার আগে আচারটা তো ঠান্ডা হওয়া যায় তাই না এই আচারটা সবচাইতে মজা লাগবে হচ্ছে মুড়ি মাখানোতে ভালো লাগবে আলুর ভর্তায় বা যে কোনো ধরনের ভর্তা মাখানোতে খিচুড়ি খেতে চাইলে এই আচারটা কিন্তু একদমই মন্দ না আপনারা চাইলে খিচুড়ি রান্নার সময়ও এই আচারটুকু কয়েক চামচ দিতে পারেন অন্য রকম একটা ফ্লেভার পাবেন আমি চেষ্টা করেছি সহজ এই আমের আচারের রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আশা করি সহজ লেগেছে কারণ রান্না তো সহজই হওয়া উচিত তাই না আজকের আমের আচারের রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এরকম আরও অনেক অনেক আচারের রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে সেই সব আচারের রেসিপির লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আবারও কথা হবে নতুন কোনো রান্না নিয়ে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন কিপ ওয়াচিং সেলিনা রহমান আল্লাহ হাফেজ